Jimena, Jimena Mejía de Excelsior, por favor. Gracias. Gracias, gracias, presidente. Buenas tardes. Consultarte de la reunión de ayer que tuvieron con el presidente, los aspirantes a la candidatura de, de Morena para la presidencia, ¿de qué se habló y si ya se acordó algún método? Y sobre la elección de Coahuila, allá eh, denunciaste junto con el candidato la desaparición de operadores de Morena. Saber si hubo denuncias formales, en qué va el proceso. Gracias. Muchas gracias. No, bueno, estos cínicos a las seis y media de la tarde soltaron a toda la gente que habían levantado, eh, más de 35 personas. Yo reporté 27 por la mañana, pero fueron más de más de 35 y otros tantos en, en Piedras Negras. Fue una operación articulada por parte de la Policía del Estado para detener a movilizadores, para detener a liderazgos eh, nuestros. Eh, no, nunca habíamos visto algo parecido, salvo en, en Aguascalientes, que la Policía Municipal operó de la misma manera, con el apoyo de policías de Guanajuato, pero no pasa nada. Entonces, es de verdad desesperante eh, las denuncias que se hicieron son privaciones ilegales de la libertad. Los tuvieron eh, encerrados a nuestros compañeros en distintos lugares y a las seis y media de la tarde los dejaron salir muy tranquilamente. Claro que se presentaron denuncias y vamos a exigir que se lleven a cabo estas investigaciones porque no se puede actuar con tal impunidad. Es la violencia como método para combatir el voto de Morena para tratar de desinhibir a la gente que quiere ir eh, a votar, de, de inhibir, perdón, a la gente que quiere ir eh, a votar. Eh, pues lamentable, eh, el candidato de Morena, Armando Guadiana, se salió a reconocer que no eran favorables las tendencias, pero no vamos a dejar de denunciar que fue una elección de Estado, no fue una elección limpia, no fue una elección... Eh, democrática, hubo una gran intervención de la policía y hubo también una compra desmedida de votos. Ojalá de todas las denuncias que hemos interpuesto, alguna tenga alguna consecuencia. Vamos a estar presentes mañana en los recuentos distritales, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Estamos preparados para ir a defender el voto. Sí tenemos mucho interés en revisar en los distritos, en Coahuila, porque hay votaciones demasiado extrañas. Hay un eh, crecimiento de los votos del PRI que no tienen eh, ninguna lógica. Vamos a, a poner mucha atención en la revisión de los resultados eh, distritales. Eh, bueno, 